Hey guys, my name is Misaki. ちかとも留学生活の皆さん、そしてちかさんファミリー、はじめまして、みさきです。A little bit about me. I was born and raised in Kagoshima, Japan. I currently live in Seattle, United States of America. I work as a dental hygienist in the States and I've been here for about nine years now. I studied abroad when I was 16 years old for one year and that was my first ever going outside the country. Also, being away from my family, a lot of obstacles that I went through. So, I'm going to share the experiences with you and answer four frequently asked questions. なぜ留学したんですかタイトルにもある通り、公立高校の受験に落ちたからなんですよね。I know that there are a lot of people out there who want to go study abroad, and that was not my case.I really wanted to go to the public high school, which has nothing to do with the English or the international or anything like that.For some reason, I was really sure that, that I was gonna get into that high school, so I didn't have like any plan after I failed. My mom was picking the international course for the private high school. It was mandatory for us to go study abroad. Bizni, Chugako, de, Ego, Ga, Sugo, Tokui, Da, Ta, Wake, De, Mo, Nai, Ga, Ta, Des, Si, So, Ko, Ma, De, Kai, Gai, Ni, Iki, Tai, Te, Tsuyo, Ko, Omo, Ta, Koto, Ga, Na, Ka, Ta, No, De, I, Didn't, Really, Ma, Na, Ga, No, Atas, Ta, Ch, No, Klas, Zay, In, Ga, Ika, Nai, To, Ike, Nai, Ga, Ko, Da, Ta, Nes, Kere, Mo, Atas, Ma, So, No, Toki, Ni, Seattle, Wo, Eran, De, Ite, De, Hoka, Ni, Mo, Futa, Ri, Seattle, Wo, Eran, De, Ita, Ko, Ga, I, Ma, Shita, De, Mo, Hoka, Wa, Chi, Ga, Shu, Ni, Ite, でも本当に遠くの方に飛ばされるんですよね。ワシントン州の中で3人いたって言っても、あの、すごいかなり遠くのところで、高校生だし、ホームステイの身なので、移動手段もないので、会いに行けなくって、だからまあ1年間本当に誰ともクラスメートとは会わずに過ごしました。I'm really glad that I picked Seattle because if it was any other state, I probably had a completely different experience that I had. My husband, who's also from Japan, he went to Iowa University. Iowa is, I don't know if you know where it is, but it's just like out of nowhere. 日本人も少ないし、日本食レストランも少ないし、アジア人がまず少ないしっていう、すごいなんかこう、孤立されたっていうんですかね<笑>あの、州なんですよね。あの、he always tells me that you haven't seen America yet. You're so spoiled in Seattle. って言われるので、シアトルは本当に、it's really diverse and people are from like different countries like all over the world. You know, the people who live here is immune to, I would say immune to the people from different countries and different accents and English. And people are really kind here. So, question number two. 留学しようかどうか迷っていした方がいいですか Absolutely, absolutely, yes. Even though that there is a small percentage that you are thinking that you want to go study abroad, you should definitely do it. It's just like really like eye-opening experiences. That when I first came here, I was 16 years old. That was the first time that I went outside the country. こんなに世界は広くって、いろんな言語を話す人がいて、食べてるものも違う、考え方も違うっていう。鹿児島は本当に田舎のところなので、多文化に触れることって、そうそうないと思うんですよ。本当にもうその言語の壁っていうのをかなり感じたんですよね。他の人と話しするときとかに、I had no idea what everyone was talking about。もっと英語が喋れたら、これが日本語だったらうまくできるのにとか。だけど、learning language really takes time. It doesn't happen overnight. Now I've lived in Seattle for nine years. アメリカの人たちと対等に。仕事をできるなんて、本当にその留学した頃は夢にも思ってなかったので、英語が喋れなくて、もう文法もめちゃくちゃで、学校の宿題をする以前に、もう学校の宿題が何なのかもわからない状態の英語力だったので、But now that, you know, my English has improved so much, and sometimes people think that I'm from here, I think it's because that I have less Japanese accents in my English. For coming here in the younger age, I think that helped me a lot. So if you have like any Small chance of uh, uh, thoughts that you want to go study abroad. The earlier, the better. One of my classmates loved uh, the experience here, so didn't want to go back to Japan, so he decided to stay here and graduate high school here. Another one of my classmates,、uh, she absolutely hated the experience here. She really wanted to go back to Japan for the whole time that she stayed here.、But、I think it really depends on the person,、uh, you know, what kind of experiences you make them to be. But my point is. That you wouldn't know how, what it's like to study abroad until you actually try it yourself. 留学するっていうことは
簡単なことではないと思うんですよねやっぱり家族とかのサポートもいるだろうし情報収集したりだとかあとお金もね資金も必要だしいろんな壁があると思うんですけれども But if you really want to do something then you'll have to find ways to achieve those goals 英語に自信がないんですが留学しても大丈夫でしょうか For this question, I can tell you from my experience that you do not have to have any English communication skills because I didn't have one. I spoke very basic English. Like, Hello, how are you? I'm fine, thank you. 英語が喋れなかったことで苦労はたくさんしたんですけれどもインプットするっていうこと英語の環境に自分を置くことっていうのが英語を学習することの第一歩だと思うんですよね It was so uncomfortable not being able to、uh, speak English and not being able to communicate with people, but being uncomfortable makes you work harder. この環境から逃げられないって思うと人ってかなりこう底力が出てきてどうやったら自分が楽できるのか自分が楽しめるのかっていう方向に進んでいくと思うんですよね。When I was asked questions and I didn't know how to express my opinions, I, I took those home, I wrote down the answers and I spoke to myself over and over and over again until I could say it really smooth. 英語ってやっぱりスムーズさっていうんですかね、なんかこうリズムっていうんですか、なんかそういうのがやっぱり大事だと思っていて、私たちって日本で生まれて日本で育ってるから、英語を喋るっていうことにやっぱ慣れてないんですよねだからこう口を慣れさせるっていうんですかね何度も何度も同じ文章を読むと It will eventually come out a little bit more smoother so that when you're asked the same question the next time then you get to answer them 私も本当に英語力がなかったのに日常会話もできるようになったしアメリカの方と対等にビジネスもできるようになるしみんなゼロから始まるので英語力がなくても全然大丈夫です The last question is 留学は将来に役立ちますか The answer is yes 仕事に結びつくかっていうのはまあ別として自分が生まれ育った環境から離れて違う環境で生活する。自分一人でその中でうまいことやっていくっていうのは、本当に貴重な人生経験だと思うんですよ。私はもちろん、あの、英語も留学時に喋れるようになりましたけれども、でも、英語学習以外にも、いろいろやっぱり学びがあって、一番留学して思ったのは、自分がこう、当たり前に持っているものとか、当たり前だと思っていること、例えば、まあ、家族だとか、お友達だとか、まあ、自分の部屋、自分の家、そうそういうのが当たり前じゃないんだなってすごくありがたいことなんだなって思わないといけないっていうことに気がついたんですよね16歳の時に家族と初めて離れて海外に行って今まで赤の他人だったホストファミリーの家族と生活をするっていうのはやっぱりねこう自分の居場所がないようにね最初感じてしまうんですよね言語の壁もそうですよね今まで日本語をずっと喋って生活してきてで急に言語が変わる自分の意見を伝えられないっていうのがこんなに苦しいことなのかっていうのを感じたんですよね。車もないし、わざわざなんかちょっとね、すぐそこまで行くのに聞けないしっていうのもあったりするじゃないですか。だから、そういうのを思うと、本当に家族って大事だな。自分のね、ふるさとがあるっていうのは、すごくありがたいことなんだなっていうふうに感じたんですよね。その反面で、生まれ育った環境も、言葉も違う人たちがいる中で、生活をできるっていう、そのありがたさ。なんて素晴らしい経験をしたんだろう。って今思ったら家族に感謝の気持ちでいっぱいなんですよね、まあ、違う国で自分の足で立って生活していけるっていうのは16歳の時の私から見るともう考えられない話でそういう壁を乗り越えたっていうことが今の私の自信にすごくつながってるんですよね結構引っ込み思案な方だったのでなんかその殻を一気に一気に破られたっていうんですかね。Yeah, it completely changed my life. I can talk to you guys、uh, from this camera about my experience. So I really believe that everything happens for a reason. 人生はみんな平等に一度きりで。I don't think it matters like how long you lived your life. どれだけ長く人生を生きたかではなくって。I think it's the quality of life. どれだけ濃くて楽しい、ワクワクするような人生を生きてきたかっていうことが大事だ。と思うので留学したい海外で暮らしてみたいって思う方はぜひ挑戦してもらいたいなと思います応援しています If you like my video, please subscribe to my channel I will see you again soon Bye